สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการใช้ตัวแปรอะเลสำหรับการเก็บสตริงนะครับแล้วก็วิธีการผ่านค่าตัวอะเลของสตริงเข้าไปในตัวฟังก์ชันนะครับเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมาก็ include ตัว standard I/O เข้ามานะครับเขียนตัวเมนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเขียนตัวเดโมขึ้นมานะครับเดโมหนึ่งแบบนี้ถัดมาผมจะสร้างอะเลนะครับของพอยเตอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บตัวสตริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกแบบนี้สมมุติว่าเป็น flowers นะครับอ่าเป็นอะเลที่เก็บตัวพอยเตอร์ทูคาแรคเตอร์นะครับจะเก็บกี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าที่เรากําหนดตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นชื่อดอกไม้แบบง่ายๆนะครับสมมุติผมเก็บสัก3ดอกก็พอนะครับและคันนี้นะครับผมต้องการเขียนฟังก์ชันขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะรับค่าตัวอะไรของสตริงอันนี้นะครับแล้วก็ให้แสดงค่าออกมานะครับอันนี้ผมก็เขียน void display version หนึ่งแบบนี้หากผมต้องการที่จะผ่านค่าตัวนี้นะครับอะไรของสตริงแบบนี้เข้าไปนะครับผมก็เขียนแบบนี้เลยนะครับสมมติตั้งชื่อว่า s นะครับก็คือตอนที่เราดีแคลตัวอะไรของสตริงนะครับเราดีแคลแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนเหมือนกันนะคือเราทําได้2แบบใหญ่ๆนะครับอันนี้ผมจะเขียนเป็นแบบสไตล์อะไรให้ดูนะครับอพอเราทําได้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้นะครับก็รูปทีละตัวนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมรู้ว่ามี3ตัวนะครับผมก็ใส่ฮาร์ดโค้ดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะพิมพ์นะครับค่าของตัวดอกไม้เนี่ยออกมานะครับผมก็บอกว่าดอกไม้นะครับก็คืออะไรตัวที่ i นั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าเป็น display หนึ่งผ่านค่า flowers แบบนี้เข้าไปและในตัวเมนก็เรียกตัว demo หนึ่งอ่าลองดูนะครับผมลองสั่งรันดูตรงนี้เห็นไหมครับผมจะได้ตัวดอกไม้แบบนี้ออกมานะครับหากคันนี้นะครับหากผมต้องการที่จะผ่านค่าตัวนี้นะครับว่าขนาดของตัวอะไรนะครับในนี้เข้าไปผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับใช้ตัวไซส์เนี่ยแล้วก็บอกแบบนี้เลยนะครับไซส์ออฟตรงนี้แล้วก็บอกชื่อตัวแปรเรานะครับแล้วก็หารด้วยตัวไซส์ออฟแล้วก็ชื่อตัวแปรเราแล้วเอาสมาชิกตัวแรกแบบนี้นะครับหาถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาแก้ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วผมก็สามารถผ่านค่าแบบนี้แทนดูนะครับผมลองรันตรงนี้ดูเอาเดียนะครับตรงนี้ผมต้องผ่านค่าใส่เข้าไปด้วยรันดูนะครับคันนี้นะครับก็ยังรันถูกต้องอันนี้ทดลองเพิ่มดูได้นะครับสมมุติว่าเราใส่ตัวนี้เข้าไปคันนี้ชั่นแบบนี้สั่งรันเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ออกมา4เพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้ทํางานถูกต้องนะครับคันนี้นะครับมาดูนะครับว่าตัวแปรอะไรนะครับที่เก็บค่าพอยเตอร์แบบนี้นะครับเราจะอ้างถึงแล้วก็เรียกใช้กันได้ยังไงนะครับอลองมาดูแบบนี้นะครับเราค่อยๆพิมพ์ออกมาดูทีละตัวนะครับสมมติว่าพิมพ์ตัว s นะครับเท่ากับตรงนี้ผมพิมพ์ค่า address ให้ดูก่อนละกันนะครับแบบนี้แล้วก็พิมพ์ต่อนะครับว่าเป็นแบบนี้ค่อยๆดูนะครับดูว่าค่าพวกนี้นะครับเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับแล้วตรงนี้ก็ลองพิมพ์อินเด็กหนึ่งมาดูแล้วจากนั้นนะครับผมลองพิมพ์แบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ถ้าพิมพ์เป็นข้าวมาจะเป็นยังไงาดูนะครับสมมติว่าลองเอาแค่นี้ดูก่อนนะครับจัดเครื่องหมายเท่ากับสักหน่อยหนึ่งผมรันให้ดูนะครับตรงนี้หากครั้นี้มาดูนะครับตัวแปรนะครับที่เราผ่านค่าเข้ามาชื่อว่า s นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าตัว s นะครับคือตัว address ของมันเนี่ยก็คือค่านี้นั่นเองนะครับตัว s เห็นไหมครับแล้วถ้ามาเทียบกับตัวตัวนี้นะครับเราบอกว่า address of นะครับอะไรตัวที่1เนี่ยก็คือค่าเดียวกับค่า s เนี่ยเพราะฉะนั้น s นะครับก็คือตัวตำแหน่งแรกนะครับของตัวอะไรนั่นเองนะครับแล้วคันนี้มาดู s ศูนย์ตรงนี้นะครับ
คือตรงนี้เป็นแอดเดรสของอเลตัวที่0นะครับส่วน f 0ตัวนี้นะครับก็คือค่าที่แอดเดรสตัวนี้เก็บค่านะครับก็คือพูดง่ายที่หน่วยความจำตรงนี้นะครับลงท้าย a 0 0เนี่ยจะเก็บค่าแอดเดรสตัวนี้ไว้อยู่นะครับแล้วแอดเดรสตัวนี้นะครับก็ตัวแรกนะครับจะเก็บค่าตัว l เอาไว้นะครับงั้นพอเราสั่ง Print ตรงนี้นะครับบรรทัดที่7เนี่ยตรงนี้ก็คือผ่านตัว address ที่เก็บค่าของ string เข้าไปใช่ไหมครับ address ตัวแรกเครื่องก็จะพิมพ์จนกว่าจะเจอตัว backslash 0หรือว่าค่า n o w นะครับเนี้ยเราก็จะได้อันนี้พอเราพิมพ์ตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับลองลองมาดูนะครับ s 1ตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หน่วยความจำตรงนี้ก็มีหน่วยความจำตัวนี้นะครับเก็บค่าก็คือตัว r เอาไว้นะครับงั้นพอเราผ่านค่าตัว s 1ตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นแบบเปอร์เซนต์ s เนี่ยก็คือรับเป็น address ตัว print format ตัวนี้ก็จะทำการพิมพ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ backslash zero อาคันนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับตรงดินดี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือรวม backslash zero ข้างหลังตรงนี้เนี่ยงั้นจุดเริ่มต้นนะครับตรงตำแหน่งที่8 4ตรงนี้ก็คือตัว l 8 5ก็คือ i 8 6ก็คือ l ตัวนี้แล้วก็8 7ก็คือตัว y ตรงนี้แล้วตัว88ก็คือ backslash zero นะครับเพราะฉะนั้นตัวถัดมาของมันนะครับตัว loss เนี่ยก็จะเริ่มที่ตำแหน่งที่89นั่นเองนะฮะคือถ้าจะดูให้ละเอียดนะครับผมว่าผมแก้ตรงนี้นะครับพิมพ์แบบนี้ดีกว่าพิมพ์ตัว address ออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วลองดูตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้ผมแก้เป็นแบบนี้สั่งรันดูนะครับผมต้องการให้เห็นตัวนี้นะครับดูผลของบรรทัดที่11นะครับก็คือตรงนี้นะครับงั้น address ตัวนี้นะครับตรงที่เป็น ba 0 0เนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือที่หน่วยความจำตรงนี้นะครับจะเก็บค่าตัวนี้ไว้นะครับก็คือตัวเนี้ยลงท้ายด้วย f 7 a แล้วตรงใน f 7 a นะครับก็คือจะมีตัว l เก็บอยู่นั่นเองนะครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมทำแบบนี้ให้ดูดีกว่าใส่ตรงนี้เปอร์เซนต์ซีเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับผมบอกแบบนี้อ่าอย่าลืมนะครับตรงพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยแล้วรันดูนะครับหามาดูนะครับความหมายของมันนะครับก็คือที่หน่วยความจำตัวนี้นะครับก็คือจะเก็บค่าตัว l เอาไว้นะครับหน่วยความจำตรงตรงนี้นะครับ f 8 2เก็บตัว r f 8 7เก็บตัว t แล้วก็ f 8 d เก็บตัว c โดยที่ตอนที่เราสั่งพิมพ์ตัวพวกนี้นะครับเปอร์เซนต์ s เนี่ยมันออกมาได้เพราะว่าหน่วยความจำตัวแรกนะครับที่เราผ่านเข้าไปเครื่องก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ backslash zero เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือจะพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับงั้นอันนี้ก็คือวิธีการที่จะผ่านตัวแปลนะครับแบบที่เป็นตัวอะไรของตัว string แบบ1มิติเข้าไปนะครับเราก็จะเขียนแบบนี้แล้วค่าแต่ละค่านะครับตอนที่เราอ้างอิงก็จะมีความหมายเป็นแบบนี้นะครับลองกลับไปศึกษาดูนะครับอ่าละครับสำหรับตัวอย่างแรกของการผ่านตัวอะไรของ string เข้าไปให้กับฟังก์ชันนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ